മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സി പ്ലെയിൻ പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ച സി പി എം അതേ പദ്ധതി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം തങ്ങളുടേതാക്കി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വർഷവും പതിനാല് കോടി രൂപയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് മാപ്പൊന്ന് വാക്കെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയൻ പറയണമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇടുക്കി മാട്ടുപെട്ടിയിലേക്ക് കൊട്ടി ആഘോഷിച്ച് പിണറായി സർക്കാർ സീ പ്ലെയിൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തൻ്റെ മറ്റൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിസ്മൃതിയിലായി ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂണിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊല്ലം അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് അന്ന് സി പി എം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇറക്കി വിമാനം ആലപ്പുഴയിൽ ഇറക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല സി പി എം എതിർത്ത് തകർത്ത അനേകം പദ്ധതികളിൽ സീ പ്ലെയിനും ഇടം പിടിച്ചു സീ ബേഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സി പ്ലെയിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്തു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ജെട്ടി വാട്ടർ ഡ്രോം സ്പീഡ് ബോട്ട് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പതിനാല് കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാരും മുടക്കിയിരുന്നു അതും വെള്ളത്തിലായി ഗുജറാത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പിന്നീട് സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം കൊച്ചി മെട്രോ കൊച്ചി സ്മാർട്ട് സിറ്റി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളെല്ലാം എതിർത്ത ശേഷം പിന്നീട് സ്വന്തം മേൽവിലാസത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ നെറുകെട്ട രാഷ്ട്രീയം സീ പ്ലെയിൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കാര്യത്തിലും ആവർത്തിച്ചു വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന സി പി എം നയം മൂലം കേരളത്തിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും വികസന മുരളിപ്പിനും കണക്കുകളില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിൽ അവയെല്ലാം എഴുതി ചേർത്തെന്ന് സുധാകരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിനിമാ നിർമ്മാതാവും നടിയുമായ സാന്ദ്ര തോമസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കൊടുത്ത കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട ആൻഡോ ജോസഫിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ലെന്ന് സാന്ദ്ര തോമസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു ഇത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഹേളനം ആണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിൽ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്ത്രീകളാണ് അത് സ്വാഗതാർഹവുമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് കുറ്റാരോപിതനായ ശ്രീ ആൻഡോ ജോസഫിനെ മാറ്റി നിർത്തി മാതൃക കാണിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുകൾ സംശയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം നോക്കിക്കാണുകയുള്ളൂ സാന്ദ്ര തോമസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർമ്മാതാവ് ആൻഡോ ജോസഫിനെതിരെ സാന്ദ്ര തോമസ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മുന്നൂറിലേറെ പേരുടെ ജീവനെടുത്ത മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് നിയമിച്ച ചില റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ താമസവും ഭക്ഷണവും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഒരാളുടെ ഹോട്ടൽ ബിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം രൂപ മറ്റൊരാളുടേത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ദുരന്തത്തിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മാസം ആറായിരം രൂപ മാത്രം വാടകയ്ക്കാണ് അതുതന്നെ പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ദൂർത്തിൻ്റെയും സുഖവാസത്തിൻ്റെയും വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ ഈ ബിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അജീഷ് ജില്ലയിലെത്തുന്നത് മുതൽ താമസിക്കുന്നതിന് പ്രതിദിനം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാടകയുള്ള ഹോട്ടലിലാണ് ഇതുവരെയുള്ള വാടക ഇനത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ബില്ലുകളാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ ബിൽ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാകട്ടെ താമസിച്ചത് ദിവസം നാലായിരം രൂപ വാടകയുള്ള ഹോട്ടലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചുമതലയൊന്നും വഹിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഭീമമായ ബിൽ നൽകിയവരിൽ ചിലർ ഇടയ്ക്കിടെ വന്ന് തങ്ങിയ ശേഷം നാട്ടിൽ പോകുന്നവരുമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല ഐ എ എസുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ താമസിച്ചതിൻ്റെ ബില്ലുകൾ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാറാനായി വേറെയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തന ദിനങ്ങളുൾപ്പെടെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേംബറിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഭക്ഷണമാണ് വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ബില്ലുകളും മാറാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ ആഴ്ചകൾ തങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മന്
കണ്ണമം പോലീസാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് അധ്യാപകൻ കുട്ടിയെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചത് ഇസ്തിരി പെട്ടികൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചതിനൊപ്പം പച്ചമുളക് അരച്ച് സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് തേക്കുകയും വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി പോലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രതി കേരളം വിട്ടു തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലുമാകെ ഒളിയിൽ കഴിഞ്ഞു ഉമേർ അഷറഫ് നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം അന്വേഷണ സംഘം മലപ്പുറത്തെത്തി ക്യാമ്പ് ചെയ്തു പോലീസിനെ കണ്ടതും ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു ആലപ്പുഴ തുറവൂരിൽ ടാങ്കർ ലോറിയിൽ അടിയിൽപ്പെട്ട് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു വളമംഗലം സ്വദേശി രജിത് കുമാറാണ് മരിച്ചത് ദേശീയപാതയിൽ പുത്തൻ ചന്തയ്ക്ക് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം രജിത് കുമാർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ലോറിയിൽ മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം കൊല്ലപ്പെട്ട എ ഡി എമ്മിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണ് സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പി പി ദിവ്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ ജയിലിൽ പോയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി തന്നെ തട്ടിപ്പാണ് പാർട്ടി നേതാവായ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഇരയുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം വന്ന് വേട്ടക്കാരിയെ ജയിലിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതാവായ ഭാര്യ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഖം എന്തൊരു കാപട്യമാണ് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി വി ഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു സി പി എമ്മിനെതിരെ സംസാരിച്ചെന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ തൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ലെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മാധ്യമങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത്തരമൊരു പ്രതികരണം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പി പി ദിവ്യ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടി തന്നെ കറിവേപ്പില പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്നും സമാന ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കും മുൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജെയിംസ് മാത്യുവിനും ലഭിച്ച ആനുകൂല്യം തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്നും പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞെന്നാണ് പ്രചാരണം വഖഫ് ബോർഡിനെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി മണിപ്പൂരിലെ സംഭവത്തിന് സമാനമായാണ് കേരളത്തിലെ വഖഫ് ബോർഡ് വിഷയമെന്നും നാല് ആംഗലേയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കിരാതം എന്നുമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിമർശനം വയനാടിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി നവ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അമിത്ഷായുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പ്രചാരത്തിൽ വരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു മുനമ്പത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കാനല്ല നരേന്ദ്രമോദി നയിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇവിടെയുള്ളത് ഭാരതത്തിൽ ആ കിരാതം ഒടുക്കിയിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു മുനമ്പത്തെ സൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടേണ്ട വഖഫ് ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസാക്കിയിരിക്കുമെന്നും മായക്കാഴ്ചയായി അത് സ്വീകരിക്കാമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു സിനിമ കാണുന്നതിനിടെ തിയേറ്ററിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് തകർന്ന് വീണ് അപകടം കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിലെ സഹിന സിനിമാസിലാണ് സംഭവം അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊട്ടിയതോടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം തിയേറ്ററിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു വാട്ടർ ടാങ്കിനോടൊപ്പം കെട്ടിടത്തിലെ സിമെൻറ്റ് കട്ടകളും സീലിങ്ങും സീറ്റിലേക്ക് വീണാണ് സിനിമ കാണാനെത്തിയവർക്ക് പരിക്കേറ്റത് ഒരാൾ സീലിങ്ങിന് അടിയിൽ കുടുങ്ങി സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സിനിമാ പ്രദർശനം തടസ്സപ്പെട്ടു ലക്കി ഭാസ്കർ എന്ന സിനിമയുടെ ഇൻ്റർവൽ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സിനിമ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവമെന്ന് തിയേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചെന്ന വിവാദത്തിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് കുരുക്കുമുറുകുന്നു വിവാദത്തിൽ ഡി ജി പി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്തില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് നേരത്തെ അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഡി ജി പിയോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ എസിനോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം തേടും മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി പുഴുവലിച്ചതും പഴകിയതുമായ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനം ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ ചൈന കൊളംബിയ കോസ്റ്റോറിക്ക മൊറോക്കോ പാകിസ്ഥാൻ പെറു ഫിലിപ്പീൻസ് വിയറ്റ്നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിസ ലഭിക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണിത് അപേക്ഷയും രേഖകളും സമർപ്പിച്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഷണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷനിടെ കോച്ചുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് റെയിൽവേ പോർട്ടർ മരിച്ചു ബീഹാറിലെ ബെഗുസാരിയയിലെ ബറൌനി ജംഗ്ഷനിലാണ് സംഭവം നടന്നത് സോൻപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ഡിവിഷനിൽ കീഴിലുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ പോർട്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമർ കുമാർ റാവു ആണ് മരിച്ചത് ലക്നൌ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ബറൌനി ജംഗ്ഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ അഞ്ചിനെത്തിയ ലക്നൌ ബറൌനി എക്സ്പ്രസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് വഖഫിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരാതി പ്രസംഗത്തിൽ വർഗീയ പരാമർശമുണ്ടെന്ന് പരാതിയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിലെ സംഭവത്തിന് സമാനമായാണ് കേരളത്തിലെ വഖഫ് ബോർഡ് വിഷയമെന്നും നാല് ആംഗലേയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കിരാതമെന്നുമാണ് സുരേഷ് ഗോപി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് വയനാട്ടിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി നവ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനിടയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിവാദ പരാമർശം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനൂപ് വി ആറാണ് പരാതി നൽകിയത് താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ തിരൂർ മാങ്ങാട്ടിരി പൂക്കൈത സ്വദേശി പി ബി ചാലിബിനെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചാലിബിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം തട്ടിയെടുത്തതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് രണ്ടത്താണി സ്വദേശികളായ ഫൈസൽ ഷഫീഖ് വെട്ടിച്ചിറ സ്വദേശി അജ്മൽ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തൃശൂരിൽ ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടെറസിന് മുകളിൽ കത്തിയുമായി നിലയുറപ്പിച്ച ആളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്ക് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ യദുൻ രാജനാണ് കണ്ണിന് താഴെ മുറിവേറ്റത് മുറിവിന് ആഴമുള്ളതിനാൽ യദുൻ രാജനെ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ അടിയന്തര പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് വിധേയാക്കി വിധേയനാക്കിയെന്നാണ് വിവരം കാളത്തോട് സ്വദേശിയായ അൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നോടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പരാക്രമണം കാട്ടിയത് ടെറസിന് മുകളിൽ കത്തിയുമായി നിലയുറപ്പിച്ച ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ മറിഞ്ഞ് വീണ് മറ്റൊരു ഓഫീസർക്കും പരിക്കേറ്റു പ്രജീഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച കാളത്തോട് സ്വദേശിയെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയ ശേഷം ബന്ധുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയത് റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷവും എട്ടു മാസവും പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു യുദ്ധം രാജ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും തകർത്തേക്കാം ജനസംഖ്യയെയും യുദ്ധം ആശങ്കാജനകമായ നിലയിൽ ബാധിക്കും ആ യാഥാർത്ഥ്യം റഷ്യ തിരിച്ചറിയുകയാണ് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ കുറവ് വന്നതോടെ പ്രത്യുൽപാദന വർധനവിന് ജനങ്ങളെ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ ഇതിനായി ഒരു മന്ത്രാലയം തന്നെ രൂപീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് റഷ്യൻ സർക്കാർ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുട്ടിന്റെ വിശ്വസ്തയും കുടുംബ സംരക്ഷണ പിതൃത്വ മാതൃത്വ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായ നിന ഓസ്റ്റിനെയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സെക്സ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇവരുടെ ശുപാർശകൾ റഷ്യൻ ഭരണകൂടം പരിഗണിക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉക്രൈനുമായി യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായി ജനസംഖ്യയിൽ ഗണ്യമായ കുറവാണ് റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും സർക്കാരിനെ വലയ്ക്കുന്നു ജനന നിരക്ക് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ചിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകണമെന്നും പുടിൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമമായ മെട്രോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു മന്ത്രാലയം തന്നെ രൂപീകരിക്കാൻ റഷ്യ ആലോചിക്കുന്നത് നീറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെ മാസങ്ങളോളം ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിലാണ് സംഭവം കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലെ പ്രമുഖ അധ്യാപകരായ സാഹിൽ സിദ്ദിഖി വികാസ് പോർവൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ജനുവരിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് നീറ്റ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് കുട്ടി കാൻപൂരിലെത്തിയത്
പെൺകുട്ടിക്ക് പാനീയം നൽകുകയും മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിടുമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നും നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അധ്യാപകൻ മാസങ്ങളോളം പെൺകുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി ചില സമയത്ത് സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റിൽ പെൺകുട്ടിയെ ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നടക്കുന്ന പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചു ഒരു പാർട്ടിക്കിടെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനായ വികാസ് പോർവലും കുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കി അന്ന് കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നേരെ സാഹിൽ നടത്തിയ ലൈംഗികാതിക്രമണത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരുന്നു ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതോടെയാണ് പെൺകുട്ടിയും പരാതി നൽകാനുള്ള ധൈര്യം കാട്ടിയത് വെള്ളിയാഴ്ച വികാസിനെയും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സാഹിലിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കാൻപൂർ പോലീസ് പറഞ്ഞു മാനഭംഗത്തിന് ഇരയായ പതിനാറുകാരിയുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ആഴ്ച പിന്നിട്ട ഗർഭം മെഡിക്കൽ സഹായത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ അനുമതി ഗർഭചിത്രത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ അതിജീവിതയുടെ മാതാവ് നൽകിയ അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ ജാംദാർ ജസ്റ്റിസ് എസ് മനു എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചിൻ്റെ നടപടി പെൺകുട്ടിയെ കാമുകനാണ് മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയത് ഗർഭകാലം ഇരുപത്തിയാറ് ആഴ്ച പിന്നിട്ട അവസരത്തിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിഷയം പരിശോധിച്ചത് കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസിക വിഷമമടക്കം മാതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അന്ന് നിയോഗിച്ച മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗർഭചിത്രം നടത്തിയാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഭ്രൂണത്തിന് തകരാറായില്ല ഇല്ലെന്നുമായിരുന്നു ഗർഭചിത്രം ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആകില്ലെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് അപ്പീലെത്തിയപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരടക്കം അതിജീവിതയെ പരിശോധിച്ചു ഗർഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മാനസിക ശേഷി പെൺകുട്ടിക്കില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഗർഭചിത്രത്തിന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അനുമതി നൽകിയത് ജീവനോടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി പെൺകുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനവും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളും കുഞ്ഞിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം പീഡന കേസുള്ളതിനാൽ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായി ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ രക്ത സാമ്പിളുകളും കോശകളും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ബോട്ടുകൾ സോളാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്കുള്ള ആദ്യ ബോട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ട്രയൽ റണ്ണിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ബോട്ടിന് വേണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഫ്രാൻസ് നിർമ്മിതമായ ബാറ്ററിയുടെ കമ്പനിയാണ് ട്രയൽ റൺ നടത്തേണ്ടത് ഈ മാസം തന്നെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്താൻ വൈകാതെ മുഹമ്മ മണിയാപ്പറമ്പ് റൂട്ടിലേക്ക് സോളാർ ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടെത്തും മുപ്പത് സീറ്റുകളുള്ള പ്രതിദിനം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സർവീസ് നടത്താൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ബോട്ട് ബോട്ട് സർവീസ് വിജയിച്ചാൽ ഓരോ മാസവും മൂന്ന് സോളാർ ഇലക്ട്രിക് ബോട്ട് കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് നെയ്റ്റിലിറങ്ങും ഇവയുടെ നിർമ്മാണം പണവള്ളി സെഞ്ചറി യാർഡിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കുസാറ്റാണ് നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക സഹായം വഹിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതവും ശബ്ദരഹിതവുമായിരിക്കും ഈ ബോട്ടുകളെന്നാണ് ജലഗതാഗത വകുപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ ഓടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ബോട്ട് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത കുറവ് കാരണം പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകുകയായിരുന്നു ചെറുമകളെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിയെ അറുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഠിന തടവിനും പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കഠിന തടവിന് പുറമെ രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും അടയ്ക്കാൻ കരുനാഗപ്പള്ളി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു പിഴ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടര വർഷം അധികം തടവ് പ്രതി അനുഭവിക്കണം കുട്ടി പ്രതിയുടെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചത് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കേസിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലത്ത് തന്നെ മൂന്നര വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്ന പരാതിയിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആറ് മാസത്തിനിടെ കുട്ടിയെ പലതവണ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്നാണ് പരാതി ആറ് മാസം മുമ്പ് മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലില്ലായിരുന്ന സമയത്താണ് പ്രതി കുട്ടിയെ ആദ്യം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഞ്ഞിന് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വിവരം ആശാവർക്കറെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ആശാവർക്കർ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തു പറയുന്നത് പിന്നാലെ വാർഡ് മെമ്പറെയും ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ കൗൺസിലിംഗ് നൽകി നൽകിയതിൽ നിന്നാണ് പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച വിവരം കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് കുളത്തുപുഴയിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് യുവതിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കൊല്ലം അഴീക്കലാണ് സംഭവം പൊള്ളലേറ്റ് പാല സ്വദേശി ഷിബു ചാക്കോയാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അഴീക്കൽ പുതുവൽ സ്വദേശിനി ഷൈജമോൾ ചികിത്സയിലാണ് നാല് വർഷത്തോളമായി ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഷൈജമോളുടെ അഴീക്കലുള്ള വീട്ടിലെത്തിയാണ് യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയത് ശേഷം സ്വയം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഷിബു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ ഷിബുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു ഷിബു നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഷൈജമോൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും നാളെ കൊട്ടിക്കലാശം മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബി ജെ പി തയ്യാറാക്കിയ പ്രകടന പത്രിക സങ്കല്പ് പത്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് മുംബൈയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്ന് സീപ്ലൈൻ സർവീസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നാളെ കൊച്ചിയിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ തിരുവനന്തപുരം കുതിപ്പ് തുടരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് കേരള സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ കാലിക്കറ്റ് എഫ് സി ഇന്ന് ഫോഴ്സ കൊച്ചിയെ നേരിടും ബുധനാഴ്ച ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും നാളെ കൊട്ടിക്കലാശം ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രചാരണം നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് അവസാനിക്കും കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം മൂലം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരുപതിലേക്ക് നീട്ടിയ പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പതിനെട്ടിനാണ് കൊട്ടിക്കലാശം വോട്ടെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കിയ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചാരണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കും കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളും ത്യാഗങ്ങളും വിവരണാതീതമാണെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവമ്പാടി നോർത്ത് കാരശ്ശേരിയിൽ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും ഡി കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു ഒളിമ്പ്യനും ഹരിയാന എംഎൽഎയുമായ വിനീഷ് ഫൊഗട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സെയ്ദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു മൂന്നാം ഘട്ട പ്രചാരണത്തിനായി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നാളെ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തും ഉച്ചയുടെ തിരുതലി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന പ്രിയങ്ക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ കോർണർ യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കും കുട്ടിക്കലാശത്തിന് ആവേശം പകരാനായി പതിനൊന്നാം തീയതി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ജില്ലയിലെത്തും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സത്യൻ മുഖേരിയുടെ പ്രചാരണം ഇന്ന് മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലാണ് രാവിലെ തിരുതല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ അപ്പപ്പാറയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പ്രചാരണം വൈകിട്ട് നാലാം മൈലിൽ സമാപിക്കും മൂന്നോളം മന്ത്രിമാർ ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് പ്രചാരണം കൊഴിപ്പിക്കുന്നത് സത്യൻ മുഖേരിയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിനോയ് വിശ്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും ഇന്നലെ ജില്ലയിലെത്തിയിരുന്നു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി നവ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രചാരണം ഇന്ന് തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തിലാണ് രാവിലെ അടിവാരത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പ്രചാരണം വൈകിട്ട് മുക്കത്ത് സമാപിക്കും നവ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ഇന്നലെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും ജില്ലയിൽ എത്തിയിരുന്നു വയനാട് ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശ്യ സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് പോസ്റ്റൽ വോട്ടിംഗ് സെന്ററിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടാകും നിലമ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലാണ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ഏറനാട് നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടർമാർക്ക് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം പ്രചാരണം അവസാനഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കിയ ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മുൻനിര നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ പ്രചാരണത്തിനെത്തിക്കഴിഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്
ഗവൺമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബി ഡി ജി എസ് ചേലക്കര മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപിന്റെ മണ്ഡല പര്യടനം മൂന്നാം ഘട്ട സ്വീകരണ പരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പ്രചാരണത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നത് മൂന്നിടത്ത് പൊതുയോഗങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു ഇന്നും വിവിധ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമായ നവംബർ പതിമൂന്നിന് ചെലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേതനത്തോടു കൂടിയുള്ള പൊതു അവധി ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വികസന രേഖ വൈകിട്ട് നാലിന് ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ പ്രകാശനം ചെയ്യും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് മേപ്പറമ്പിലാണ് പരിപാടി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ പി സരിൻ ഇന്ന് നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തുക മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബി ജെ പി തയ്യാറാക്കിയ പ്രകടന പത്രിക സങ്കല്പ് പത്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്ന് മുംബൈയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും വടക്കൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും വിദർഭ മേഖലയിലെയും ജാൽഗോൺ ബുൽധാന അമരാവതി എന്നിവിടങ്ങളിലെ റാലികളിലും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ന് പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിലാണ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ചുമതലയേറ്റത് പിൻഗാമിയായി ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന നാളെ ചുമതലയേൽക്കും സുപ്രീംകോടതിയുടെ അൻപത്തിയൊന്നാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായാണ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന എത്തുന്നത് ഉപഭോക്തൃ സേവന പലിശ നിരക്കിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് ആർ ബി ഐ അൻപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നടത്തിയ നിയമാനുസൃത പരിശോധനകളിൽ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി തൃപ്പൂണിത്തുറ മിൽമ ഡയറിയിൽ സ്ഥാപിച്ച രണ്ട് മെഗാവാട്ട് സൌരോർജ്ജ പ്ലാന്റ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ഭൂപ്രകൃതി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കാതെ വികസനം കൊണ്ടുവരാമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സൌരോർജ്ജ പ്ലാന്റെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്ന് സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് നാളെ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കൊച്ചിയിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ഫ്ളാഗ് ഓഫിന് ശേഷം ഇടുക്കിയിലെ മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന വിമാനത്തിന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകും ടൂറിസത്തിന് പുറമെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വി ഐ പികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സീപ്ലൈനിന്റെ പരീക്ഷണ പറക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചി ബോൾഗാട്ടി മറീനയിലും പരിസരത്തും കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് അറിയിച്ചു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നര മുതൽ നാലര വരെയും നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുമാണ് നിയന്ത്രണം കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ബോട്ടുകൾക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ് സീപ്ലൈൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മൂല്യമേറിയ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ തിരുവനന്തപുരം കുതിപ്പ് തുടരുന്നു മത്സരങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നേടി തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് വെങ്കലവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം നേടിയത് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ തൃശൂരിന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ണൂരിന് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റുമുണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ തൃശൂർ എഴുപത്തിമൂന്ന് സ്വർണവും അറുപത്തിമൂന്ന് വെള്ളിയും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വെങ്കലവും ാണ് നേടിയത് അറുപത്തിയൊൻപത് സ്വർണവും അറുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയും അറുപത്തിയെട്ട് വെങ്കലവുമാണ് കണ്ണൂരിന്റെ സമ്പാദ്യം ഗെയിംസ് വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാല് സ്വർണവും എൺപത്തിയേഴ് വെള്ളിയും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വെങ്കലവും ലഭിച്ചു ഈ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാ
കോഴിക്കോട്ട് കേരള സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ കാലിക്കറ്റ് എഫ് സി രാത്രി എട്ടിന് ഫോഴ്സ കൊച്ചിയെ നേരിടും കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം രണ്ടു മാസത്തിലേറെ ഫുട്ബോൾ കാണികൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന സൂപ്പർ ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് പരിസമാപ്തിയാകുന്നത് തുടക്കം മുതൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന ആതിഥേയ ടീമായ കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിക്ക് സ്വന്തം തരംഗത്തിൽ കപ്പ് കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്താണ് ഗോൾ അടിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല തടുക്കുന്നതിലും കൊച്ചി കാലിക്കറ്റ് ടീമുകൾ കേമന്മാരാണ് പതിനൊന്ന് കളികളിൽ കൊച്ചി എട്ട് ഗോളുകളും കാലിക്കറ്റ് പത്തുമാണ് വഴങ്ങിയത് ആകെ പിറന്ന എൺപത്തിയൊന്ന് ഗോളുകളിൽ ഇരുപതും സ്കോർ ചെയ്തത് കാലിക്കറ്റാണ് കൊച്ചിയും ഒട്ടും പിറകിലല്ല പന്ത്രണ്ട് ഗോൾ അവരും എതിരാളികളുടെ വലയിലെത്തിച്ചു ഏഴ് ഗോളുകളുമായി ടോപ്പർ സ്കോർ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ബ്രസീലുകാരൻ ഡോറിയൽ ടെൻ ഗോമസ് കൊച്ചി താരമാണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് നിരയിൽ ഗോളടിക്കാരുടെ ഒരു പട തന്നെയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവ് നടത്തിയ ഗോൾ കീപ്പർമാരുടെ പട്ടിയിലും ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാറുണ്ട് സമീപകാല കേരള ഫുട്ബോൾ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച കൽപ്പന്ത കളിക്കാണ് കോഴിക്കോട് സാക്ഷ്യമാവുക വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോ കണ്ണൂർ രൂപതയുടെ പ്രഥമ സഹായപത്രാന ഉദ്യോഗിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഡെന്നീസ് കുറുപ്പശ്ശേരിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണം ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഭരണാശേരി ഹോളി ട്രിനിറ്റി കത്തീഡ്രലിൽ നടക്കും കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് ഡെന്നീസ് കുറുപ്പശ്ശേരിയെ സഹായമെത്രാനായി നിയമിച്ചത് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ സിനിമാ പ്രദർശനത്തിനിടെ തിയേറ്ററിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു വീണ് നാലുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സിനിമ കാണുകയായിരുന്നവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെ തിയേറ്റർ ഹാളിന് മുകളിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് തകർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായത് വയനാട് മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലെ ഭക്ഷ്യവിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി വിഷയത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു ബുധനാഴ്ച ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും നാളെ കൊട്ടിക്കലാശം മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബി ജെ പി തയ്യാറാക്കിയ പ്രകടന പത്രിക സങ്കല്പ് പത്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് മുംബൈയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്ന് സീ പ്ലെയിൻ സർവീസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നാളെ കൊച്ചിയിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ തിരുവനന്തപുരം കുതിപ്പ് തുടരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് കേരള സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ കാലിക്കറ്റ് എഫ് സി ഇന്ന് ഫോഴ്സ കൊച്ചിയെ നേരിടും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചെന്ന വിവാദത്തിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും ഉചിതമായ നടപടി വേണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ ശുപാർശയിൽ പറയുന്നു വിവാദത്തിൽ ഇന്നലെ ഡി ജി പി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് നേരത്തെ അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഡി ജി പിയോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം തേടിയത് രാംചരൺ നായകനായ ശങ്കർ ചിത്രം ഗെയിം ചേഞ്ചർ ടീസർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ലക്നൌവിൽ നടന്ന പ്രൌഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഇന്നലെയാണ് ടീസർ പുറത്തിറക്കിയത് രാംചരണിന്റെ സ്വാഗ് സ്റ്റൈൽ എന്നിവയുടെ സമർത്ഥമായ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത് വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ആകർഷകമായ കഥയും ഗെയിം ചേഞ്ചറിനെ ഒരുതരം ഇവന്റ് ഫിലിമാക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ടീസർ ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തെയും രാംചരൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയും പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് അസാധാരണവും അസാമാന്യവുമായ സിനിമാനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായ ശങ്കർ രാംചരണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയായും താരപദവിയും പുനർനിർവചിക്കുന്ന ഒരു വേഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന യുവതിയുടെ ചിത്രവും വീഡിയോയും പകർത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ കഠിനംകുളം പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിയായ നിശാന്തിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം വീടിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് തുടർന്നിട്ടിരുന്ന ജനാല വഴിയാണ് പ്രതി യുവതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് മൊബൈലിന്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് കണ്ട യുവതി നിലവിളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു തുടർന്ന് യുവതി കഠിനംകുളം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പിന്നാലെ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് സ്ത്രീകൾക്ക് മേലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഐ ടി ആക്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരവും പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ
മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി കാണാതായി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മീനച്ചിലാറ്റിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഏറ്റുമാനൂർ ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമ നൌഷാദിൻ്റെ മകൻ പത്താം മുട്ടം സെൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൈൽ നൌഷാദിനെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പേരൂരിൽ മീന മീനച്ചിലാറ്റിൻ്റെ പൂവത്തും മൂട് കടവിലാണ് മൃതദേഹം പൊങ്ങിയത് സുഹൈലിനെ കാണാതില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സുഹൈലിനെ കാണാതാകുന്നത് ഏറ്റുമാനൂരിൽ ഇറങ്ങേണ്ട സുഹൈൽ അന്ന് കോളേജ് ബസ്സിൽ പൂവത്തുമോട് ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു പിന്നീട് സുഹൈലിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല വിദ്യാർത്ഥി പൂവത്തുമോട് ഭാഗത്ത് കൂടി നടന്നു പോകുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതിനാൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ശ്രീനഗറിൽ രണ്ട് വില്ലേജ് ഡിഫൻസ് ഗാർഡുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ തീവ്രവാദികളെ വളഞ്ഞ് സൈന്യം കിഷ്ത്വാറിലെ ഭർത്ത് വരമ്പിലാണ് കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നത് നാല് തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം തീവ്രവാദികളുമായുള്ള വെടിവെപ്പിൽ പാരാ ട്രൂപ്പിലെ മൂന്ന് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു നവംബർ എട്ടിനാണ് കിഷ്ത്വാറിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമവാസികളെ തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയത് വില്ലേജ് ഡിഫൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘടനയുടെ ഒരു വിഭാഗം ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഇതേ തീവ്രവാദികളുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കിഷ്ത്വാർ പോലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത് ഇന്ന് രാവിലെ സബർവാൻ വനമേഖലയിൽ സുരക്ഷാസേനയും തീവ്രവാദികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നിരുന്നു ഇന്നലെ ബാരാമുള്ളയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു നവംബർ രണ്ടിന് കാശ്മീരിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ലക്ഷറി തോയ്പ കമാൻഡർ ഉസ്മാൻ ലക്ഷറി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചിരുന്നു രണ്ട് പോലീസുകാർക്കും രണ്ട് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാർക്കും ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരിക്കേറ്റു പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി കത്വ ജില്ലയിലെ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്തു തേങ്ങ കഷ്ണം കഴിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ പതിനഞ്ചുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം ആലപ്പുഴ തകഴി സ്വദേശി കല്ലേപ്പുറത്ത് മണിക്കുട്ടി ആണ് മരിച്ചത് എലിവിഷം പുരട്ടിയ തേങ്ങ കഷ്ണം അബദ്ധത്തിൽ കഴിച്ചതാണ് മരണത്തിനിടയാക്കിയത് വിഷബാധയേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് മരിച്ചത് തകഴി ഡി ബി എച്ച് എസ് എസിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മാണിക്കുട്ടി